Gagawa tayo ng Toron de Leche. Para sa written recipe, please check description box. Ang unang gagawin natin, magpapakulo tayo ng tubig para sa pag-steam ng ating leche flan. Next naman, in a bowl, i-combine natin ang whole eggs, evaporated milk, condensed milk, and vanilla essence. I-strain natin ang flan mixture 3 to 4 times. I-divide naman natin ang mixture into 7 equal parts. Ilagay sa lanyera ng may caramelized sugar. Kung gusto nyo na makapal ang leche flan, pwedeng gawing 5 equal parts. At kung meron kayong square or rectangle na pan, ay pwedeng gamitin. Pero syempre, kung hindi ka siya sa steamer, sa oven mo na siya lulutuin. Tapos, takpanan natin ng aluminum foil. Isa lang na natin at steam natin for 45 to 50 minutes over very low heat. After 45 or 50 minutes, i-check natin. Kapag inalog mo siya at nag-jiggle siya on top, luto na yan. Siguraduhin lang na hindi ito liquid. Hanguin ang mga ito and cool completely. And again, mas maganda ko ilagay sa ref. Kapag malamig na, tanggalin sa lanyera. I-cut natin ang leche flan lang twice. Six pieces ang nagawa ko. Maglagay tayo ng isang piraso ng leche flan na hiniwa natin sa ibabaw ng ating lumpia wrapper. At i-wrap na natin ito so para ka lang nagbabalot ng turon. Kung gusto mo na maliit lang, pwede mo siyang hatiin. Kapag hinati mo sa gitna, makakagawa ka ng 10 pieces na turon. Kapag mainit na mantika, pwede nang prituhin ang mga leche flan. Prituhin ang mga ito until light golden brown. Dapat ang apoy ay medium low heat lang. Kapag luto na, hanguin ang mga ito and drain the excess oil. Kung gusto nyo naman na sugar-coated ang ating fried leche flan, mag-melt tayo ng brown sugar sa ating mainit na oil. Kapag natunaw na ang brown sugar, ilagay na ang mga fried leche flan. Gamit ang dalawang sandok, i-coat na natin ang mga fried leche flan ng melted sugar. Ayan, meron tayong sugar-coated na turon de leche at meron ding wala dahil maglalagay tayo ng syrup mamaya. So ayan, eto na ang ating turon de leche. At bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify ka sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. So meron tayong coated ng melted na brown sugar at yung iba naman hindi coated. Ang una natin titikman ay ang ating coated. Mm. Mm. Parang turo na turo yung dating kasi nga merong, merong melted na sugar. Ako. Parang hindi ko makain ng leche plant. Bam. Kasi, parang naiba yung dating niya. Lagyan natin ang ice cream. Mas lalo masarap kapag may ice cream. Ang gustong gusto ko ng turon ay may ice cream. Ito naman, lalagyan natin ng maple syrup. Kung gusto ng caramel, pwedeng pwede. Mmm. Ang sarap niya with maple syrup. Mmm. With the ice cream. Mmm. Yum. Ang sarap. Meron naman akong ditong 
chocolate syrup. So, tignan natin kung masarap siya with chocolate syrup. Pero parang mas gusto ko ng may melted na sugar or maple syrup. Kasi parang para sa akin, yung aking chocolate syrup parang medyo matapang. So parang nawawala lahat ng character ng isang taon. <laughs> Pero kung gusto nyo yung ganun, okay lang naman. Or baka depende sa brand. Yan, kumuha pa ako ng isa. Sana nagustuhan nyo ang gawa natin. It's another way of eating leche flan, di ba? Fried leche flan. <laughs> mm. um. Kaya kami mga leftover kayo na leche flan. So, pwede nyo siya ilagay sa graham de leche. Ito naman, pwede nyo gawing prito. So, ayan. Siya ang nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 70 pieces na maliliit. Ang cost per yield ay 2 pesos and 59 cents. Pwede mo ibenta ng 5 pesos ang isang piraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang no big strawberry cheesecake ni Miss Chavez. Ito naman ang kanyang mga crinkles. At meron siyang chantilly bars or revel bars. Ito naman ang mango ground float ni Miss Julie. At meron siyang cakes and cupcakes. Leche Flan by Miss Cleo. At eto naman ang kanyang mga cakes.
Again, salamat sa lahat ng pinapadala niyo mga photos. Talagang nakikita ko ang improvement ninyo at talagang masasabi ko na mas magaling pa kayo sa akin. Nakikita ko yung effort at love na binibigay niyo sa mga produkto ninyo. Nakaka-inspired talaga kayo. At habang tinitignan ko ang mga photos ninyo, masasabi ko talagang malayo na ang narating ninyo. Alam ko kung anong pagod ang binuhos niyo dito. Minsan nga siguro wala na kayong time sa family, di ba? Kaya talagang hindi matatawaran ang sipag ninyo. Palakpakan ninyo ang sarili ninyo. Hindi lang good job, very very good job talaga. At lagi kong uulitin, salamat sa suporta na binibigay niyo sa kusina Chef. Salamat talaga sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!